ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் தேரீஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் இதில் ஹிக்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸன் சிந்தசைஸ் ஐஎஸ்எல்எம் கவ் மாடல் அதாவது அவங்க பேர்லேயே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிர் ஜான் ரிச்சர்ட் ஹிக்ஸ் அண்ட் ஹால்வின் ஹேண்ட்ஸன் அவங்க தான் இந்த கிளாசிக்கல் அண்ட் கெயின்ஸ் தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டை வந்து நமக்கு கொடுத்தது ஸோ அதில் அவங்க மூணு ஸ்டெப்ஸ் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் தியரி டு டிரைவ் எ கவ் ஒரு கவ் அந்த கவுக்கு பேர் ஐஎஸ் கவ் ஐ மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஸ் மீன்ஸ் சேவிங் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் கவ் செகண்ட் ஒன் கெயின்ஸ் தியரி டு டிரைவ் எ கவ் கால் எல்எம் கவ் எல் எல் மீன்ஸ் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் எம் மீன்ஸ் மணி சப்ளை இந்த லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டிமாண்ட் மணி மணி டிமாண்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மணி சப்ளை பண்றாங்க சோ தட் மீன்ஸ் லிக்யூடிட்டி பிரிஃபரன்ஸ் மணி சப்ளை கவ் தென் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா கம்பைனிங் ஐஎஸ் அண்ட் எல்எம் கவ்ஸ் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாப்போம் யூசிங் கிளாசிக்கல் தியரி டு டிரைவ் ஐஎஸ் கவ் ஸோ இதில் நமக்கு கிராஃப் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஃப் நமக்கு எதுக்கு எதுக்கு இடையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட் மீன்ஸ் இன்கம் அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் ஃபுல்லாகவே நமக்கு நினைவிருக்க வேண்டியது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஒய் ஆக்சிஸில் மேக்ஸிமம் வரும் ஓகேயா ஸோ ஏன்னா நம்ம இது எல்லாமே எதை பார்க்க போகிறோம் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ லெசன் பேர் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ நம்ம இதில் எல்லாமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரையும் போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த எஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எஸ் டூ ஒய் டூ எஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இந்த கவுக்கு பேர் என்ன பேருனா சேவிங் கவ் அப்படின்னு பேர் ஓகேயா இப்போ நான் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் இதெல்லாம் என்னதுன்னா இன்கம் மணி இதெல்லாம் என்னதுனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதில் நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சேவிங்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு லைனாக எனக்கு மூவ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ஆகுது ஸோ இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபாலோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஓகேயா இப்போ இதில் ஃபைவ்ல இருக்கு எனக்கு இன்கம் வந்து ஒரு ஃபைவ் குரோரில் இருக்கு அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஓகேயா ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவ் தட் மீன்ஸ் த சேவிங்ஸ் கவ் இன்கம் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுமே மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேவிங்ஸ் கவ் அதில் இருந்து தான் நமக்கு இந்த சேவிங்ஸ் கவ் வரையிறாங்க ஓகே அப்போ எஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் இன்கம் ஸோ ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நான் எனக்கு வந்து டென் டென் லேக் டென் குரோர் போகுது ஸோ டென் குரோர் போகும்போது எனக்கு அடுத்து மீட் பண்ணுறது ஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ எனக்கு இன்கம் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் செகண்ட் ஒன் அது வந்து எஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னுடைய சேவிங் கவ் தட் மீன்ஸ் எஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எஸ் டூ ஒய் டூ எஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எல்லாமே எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னா ரைட் வேர்ட் ரைட் சைட் நோக்கி என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகேயா ஸோ இதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிராஃப் வச்சு படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் கவு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ரெப்ரஸன்ஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் விச் ஈக்குவலை சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் வேரியஸ் இன்கம் லெவல்ஸ் ஓகேயா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு இன்கம் லெவல்ஸும் இப்போ இன்கம் லெவல்ஸ் ஃபைவ் குரோர்ஸ்னு இருக்கு டென் குரோர் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் குரோர் இருக்கு டுவெண்ட்டி குரோர் இருக்கு ஒவ்வொரு இன்கம் லெவல்ஸ்லேயும் அதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மெஜ் ஆகக்கூடிய இடம் தான் என்னது அந்த சேவிங் கவு தட் மீன்ஸ் எஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எஸ் டூ ஒய் டூ எஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ ஸோ இந்த ரிசல்ட்டிங் கவ் இது தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஐஎஸ் அந்த ஒய் ஒன் இன்கமும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே அந்த ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடம் தென் ஒய் டூ அண்ட் ஆர் ஃபோர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே ஸோ எல்லாமே ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்லோப் வரைய போகிறோம் அந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர்னா ஐஎஸ் கவ் ஸோ அந்த ஐஎஸ் கவ் நமக்கு எப்படி வருது ஸ்லோப்ஸ் டவுன்வேர்ட் ஓகேயா ஸோ
so when investment demand is greatly elastic or highly sensitive to the rate of interest the is curve will be flat so and the rate of interest to investment kedaila adu vandu eppadi irukku investment vandu demand ah irundhuchu appadina adu vandu namak great ah irukum illa highly sensitive ah irundhuchu appadina is curve vandu flat ah irukum that means less steep less steep means adha avlo bend aagadhu straight ah vandrum on the other hand the investment demand is not very sensitive to the changes in the rate of interest so the is curve vandu இது ரொம்ப மறக்க மறந்துடாதீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் அண்ட் நெட் சேஞ்சஸ் இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று அதுக்கு ஹையாக இருக்கும் கிரேட்லி சென்சிட்டிவ் அண்ட் தென் ஹைலி சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் நாட் வெரி சென்சிட்டிவ் எது கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ரிலேட் பண்ணும்போது அது ஒழுங்காக சென்சிட்டிவ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த கவு வந்து எப்படி இருக்கும் வில் பி ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப் ஓகேயா ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுதான் யூஸிங் கிளாசிக்கல் தியரி டு ஐஎஸ் டிரைவ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த கிராஃப் வச்சே படிங்க இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கும் போது நான் எது நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸுங்கிறது தான் நமக்கு என்னது இன்கம் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த டிக்ரீஸ் இன் ரேட் இன்கம் இது தான் வந்து நமக்கு ஐஎஸ் கருவில் சொல்லக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கெயின்ஸ் தேரி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எல்எம் கவ் எல்எம் கவ்னால் என்னது லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் மணி சப்ளை கவ் ஓகேயா ஸோ அந்த எல்எம் கவ் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு சொன்னது யார் கெயின்சின் அப்படிங்கிறவ தான் சொல்கிறாங்க இதுவுமே எதுக்காக தான் தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்கம் எனக்கு அதிகமாக வருது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நிறைய அமௌண்ட்டை சேவ் பண்ண போகிறேன் எதுக்காக ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ்னால் என்னது எனது எனக்கு ஆல்ரெடி இப்போ இதில் வந்து டெய்லி டெய்லி இப்போ பண்ணக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நான் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் பொருள் வாங்கணும் அந்த மாதிரி என்னோடய டெய்லி ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக இண்டிவிஜுவலோ கார்பரேட்ஸோ எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டு தான் என்ன பேர் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ஸோ அப்போ என்னோடய லெவல் ஆஃப் லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவும் எப்படி இருக்கும் ஹையராக இருக்கும் ஸோ இன்கம் எனக்கு அதிகமாக வருது நான் அதிகமான அமௌண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அப்போ என்னுடைய லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் எப்படி இருக்குது ஹையராக இருக்குது ஓகேயா ஸோ இதில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கவ் வரைகிறாங்க எதுக்கும் எது கிடையாதுனா அமௌண்ட் ஆஃப் மணி அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இதில் வந்து என்எஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மணி சப்ளை ஸோ இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன என்எஸ் அப்படிங்கிற மணி சப்ளையை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க எதை மட்டும்தான் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும்தான் ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மணி சப்ளை இதில் வந்து டென்னு வச்சுக்குவோம் டென் இருக்கும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது அகெயின் டென் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் ஆகுது தென் இங்கே டென்னே இருக்குது அங்கேங்கும்போது ஃபிஃப்டீன் ஆகுது ஃபோ டுவெண்ட்டி ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது அப்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னுடைய லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் என்ன ஆகுதுன்னா அப்வேர்ட் பாக்கி மூவ் ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ இது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ எல்எம் கவ் ஸ்லோப்ஸ் அப்வேர்ட் டு த ரைட் ஓகேயா ஸோ எல்பி ஒன் ஒய் ஒன் எல்பி டூ ஒய் டூ எல்பி த்ரீ ஒய் த்ரீ ஸோ என்னோடய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னுடைய லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் என்ன ஆகுது நமக்கு அப்வேர்ட் நோக்கி அப்வேர்ட் டு த ரைட் ரைட் சைடில் அப்வேர்டில் போகுது திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேயா ஸோ த மணி மார்க்கெட் ஈக்குவிப்ரியம் தட் இஸ் த ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் கிவன் மணி சப்ளை விச் இஸ் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் அக்கர்ஸ் ஓகேயா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேரியஸ் டைரக்ட்லி வித் இன்கம் தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நமக்கு எல்லாம் கவ் டிபெண்டாக இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் மணி டிமாண்ட் ஃபார் மணினால் நமக்கு தெரியும் டிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் டூ சேஞ்சஸ் இன் இன்கம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இன்கம் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கவ் வந்து எனக்கு எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒய் ஒன்லேருந்து ஒய் டூ ஒய் டூலேருந்து ஒய் த்ரீ இன்கம் ரைசஸ் ஆகுது எனக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ரைஸ் ஆகும்போது நான் இப்போ இதில் வந்து லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் வரைஞ்சேன் வைங்கள் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இதில் ஒரு கவ்
லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸும் எனக்கு அதிகமாகுது தட் மீன்ஸ் லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அப்வர்ட் நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகுது செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த எல்எம் கவ் ஸ்லோப் மீன்ஸ் இது தான் ஸ்லோப்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்லோப் வந்து நமக்கு இப்போ எது எதுக்கு வரைய போகிறோம் ஆல்ரெடி அதே சொன்னது தான் இன்கம் அண்டு தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் மீன்ஸ் டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்டு தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா த லோயர் த எலாஸ்டிசிட்டியை லிக்யூட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்சஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் த ஸ்டீப்பர் வில் பி த எல்எம் கம் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஸ்டீப்பர் அப்படின்னா லெஸ் ஸ்டீப்பர்னால் என்ன வரும் இந்த மாதிரி வரும் இந்த ஸ்டீப்பர் வந்து எனக்கு இந்த ஆங்கிளில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது லெஸ் ஸ்டீப்பர் ஓகேயா ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப்பர் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மேலே நோக்கி வரும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஸ்டீப்பர் அப்படின்னா இந்த பக்கம் லெஸ் ஸ்டீப்பர் இது வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப்பர் ஸோ இந்த கவ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது ரிலேட்டிவ்லி ஃப்ளாட் ஆர் லெஸ் ஸ்டீப் தட் மீன்ஸ் எல்லாம் என்னோடய இன்கம் அதிகமாகுது அதே சமயம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எனக்கு ஹை ஆகுது அப்படின்னா இந்த எல்எம் கவ் வந்து எப்படி இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி ஃப்ளாட் அல்லது லெஸ் ஸ்டீப் லெஸ் ஸ்டீப் மீன்ஸ் இந்த கவ் வந்து எனக்கு இந்த ஆங்கிளில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி லைன் வந்து எனக்கு கீழே நோக்கி வந்துச்சுன்னா அது லெஸ் ஸ்டீப் மேல் நோக்கி வந்துச்சுன்னா அது ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப் ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போது வந்து எனக்கு வந்து மணி சப்ளை மணி சப்ளை வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எல்எம் கவ் தட் மீன்ஸ் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் மணி சப்ளை கவ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் டவுன்வர்ட் நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகுது ஆனால் அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னா டூ த ரைட் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க இது கேட்பாங்க அடிக்கடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு மணி சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே சமயம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் லோயர் ஆகுது அப்போ எனக்கு எல்லாம் கவ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது ஷிஃப்ட் டவுன் டு த ரைட் ஷிஃப்ட் டவுன் டு த ரைட் மீன்ஸ் ரைட் சைடில் டவுன் நோக்கி வருது அதே இது எனக்கு வந்து மணி சப்ளை டிக்ரீஸ் ஆகி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வைங்க அப்போ இது ஷிஃப்ட் அபவ் டு த லெஃப்ட் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பக்கத்தில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த திஸ் ஆரோ மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் திஸ் ஆரோ மீன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஸோ எனக்கு இது வந்து எதை பொறுத்து ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பொறுத்து மணி சப்ளை அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஷிஃப்ட் கவ் வந்து என்ன ஆகுது கீழ் நோக்கி வருது டிக்ரீஸ் ஆகி தட் மீன்ஸ் மூ லெஃப்ட் அபவ் டு த ஷிஃப்ட் அபவ் டு ஷிஃப்ட் டவுன் டு த ரைட் அகெயின் ஷிஃப்ட் அபவ் டு த ரைட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது ஷிஃப்ட் அபவ் டு த லெஃப்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இது மட்டும் இல்லை பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுதான் வந்து என்னதுன்னா லிக்யூடிட்டி மணி சப்ளை கவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ அதே இது தான் இதிலே நம்ம ட்ராப் பண்ணுறோம் மணி சப்ளை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஷிஃப்ட் ஆகுது இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதிலே இன்க்ரீஸ் ஆகுது எல்லாம் கவ் எனக்கு ஸ்டீப்பராக கிடைக்கும் திட் மீன் ஸ்டீப்பர் ஃப்ளாட் அண்டு தென் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா லெஸ் ஸ்டீப் அண்டு தென் இந்த மாதிரி போச்சுன்னா ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப் அதை மட்டும் என்ன வச்சுக்கோங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம இதில் பார்த்தது தான் தட் மீன்ஸ் இதில் பத் படித்தோம் அதிகமான அளவு நமக்கு எலாஸ்டிசிட்டி சென்சிட்டிவ் இருந்தால் எப்படி கிடைக்கும் அதே சமயம் லெஸ் சென்சிட்டிவிட்டி அல்லது சென்சிட்டிவிட்டியே இல்லை அப்படின்னா எப்படி கிடைக்கும் அதுதான் நமக்கு இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இது படிக்கும் போது அதை கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிங் ஐஎஸ் அண்ட் எல்எம் கவ் ஸோ ஐஎஸ் கவ்வாக இருக்கலாம் எல்எம் கவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங் கர்வாக இருக்கலாம் லிக்யூடிட்டி மணி சப்ளை ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ்வாக இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது நம்ம எதுக்கு இதில் நம்ம ட்ராயிங் வரைய போகிறோம்னா இன்கமுக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தான் ஸோ ஐஎஸ் கவ்னாலும் எல்எம் கவ்னாலும் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஒன்று இன்கம் அனதர் ஒன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேயா ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ மிங்கிள் பண்ணி நம்ம வரைய போகிறோம் அப்போது நமக்கு அது எந்த எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் கிளாசிக்கல் தியரியில் வந்து நம்ம எல்எம் கவ் எப்படி வரும்னு பார்த்துருந்தோம் டவுன்வர்ட்ஸில் வரும் அப்படி தானே ஸோ கிளாசிக்கல் தியரி நீங்கள் வேணால் ஒரு ஒரு எடுத்து பார்த்துருங்க கிளாசிக்கல் தியரியில் எனக்கு வந்து டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்ஸ் கிடைக்குது தட் மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்ஸ் கிடைக்குது அதே இது எனக்கு லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் மணி சப்ளையில் அப்வர்ட் ஸ்லோப் கிடைக்குது ஸோ ஐஎஸ் கவ் எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங் அதை மறந்துடுறாங்க இங்கே
ஸோ ஈக்லி ப்ரீமியம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்ன இருக்கும் எனக்கு டிமாண்ட் ஃபார் மணி இஸ் ஈக்குவல் டு த சப்ளை ஆஃப் மணி இதில் வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சப்ளை அண்ட் டிமாண்டில் எல்லாமே படிச்சுருக்கோம் இதுக்கு கீழே இருந்தால் டிமாண்ட் இதுக்கு மேலே இருந்தால் சப்ளை அதிகமாக எக்ஸஸ் ஆகுது இதில் ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ இதில் இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்ன பேர் ஈக்லி ப்ரீயம் ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் வந்த பேர் ஈக்லி ப்ரீயம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து இன்கம் அப்படின்னாலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் தான் அதை நினை வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இதில் உள்ளது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங் இந்த ஈக்லி ப்ரீயம் டிஃபெண்ட் மார்க் டிமாண்ட் ஃபார் மணி இஸ் இன் ஈக்லி ப்ரீயம் வித் சப்ளை ஆஃப் மணி ஓகேயா ஸோ இதில் இதில் ஒரு ஒன் வேர்ட் கண்டிப்பாக வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிட்டர்மைன் மினி தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ இந்த தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ தட் மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங் ஸோ அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று சேவிங் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அனதர் ஒன் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி சப்ளை ஸோ இது நாளையும் பேஸ் பண்ணி தான் தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வேர்ட் வரும் இந்த பேராகிராஃபில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு ஒன் வேர்ட் வரும் ஓகேயா ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் சேவிங் ஃபங்க்ஷன் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் ஒன் குவான்டிட்டி ஆஃப் த மணி சப்ளை ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹிக்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட்ஸ் வந்து போத் மானிட்டரி அண்ட் இது ரியல் ஃபேக்டர்ஸ் மணி ஃபேக்டர்ஸும் உண்டு ரியல் ஃபேக்டர்ஸும் உண்டு ஸோ அதுக்கு என்ன பெறலாம் நேம்லி ப்ரொடக்டிவிட்டி த்ரிப்ட் அண்ட் த மானிட்டரி ஃபேக்டர்ஸ் தட் இஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி ப்ளே பார்ட் இன் டிட்டர்மைனிங் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் மணி டிமாண்ட் ஃபார் மணினா என்னது தட் இஸ் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி இது எல்லாமே கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா ஹிக்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் போத் மானிட்டரி அண்ட் ரியல் ஃபேக்டர்ஸ் நேம்லி எதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நாளையுமே நம்ம சொல்லணும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இந்த ஃபேக்டர் நம்ம சொன்ன ஃபேக்டர்ஸ்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐஎஸ் கவ் அண்ட் தென் எல் எம் கவ் வந்து என்ன ஆகும் தன்னுடைய ஈக்குவலி புரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதர்வைஸ் இதுதான் இது ஐஎஸ் கவ் அண்ட் எல் எம் கவ் ரெண்டுமே என்ன ஆகுது மிங்கிள் ஆகி வருது ஸோ திஸ் இஸ் அப்வர்ட் திஸ் இஸ் டவுன்வர்ட் அது மட்டும் நினை வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐஎஸ் அண்ட் எல் எம் கவ் அண்ட் பிசிக்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் பாலிசி இந்த முதல்ல இந்த பிசிக்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசினா என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னா இது கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஃப்ளூசஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அவுட் புட் அண்ட் இன்கம் ஆஃப் த எக்கனாமி இது எல்லாமே இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசி மூலமாக தான் நடைபெறும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் டேக்ஸஸுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடியது இது எல்லாமே ஃபிஸ்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னா இது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் தட் இஸ் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்படி ஒரு மணியை சப்ளை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதை எப்படி அவைலபிலிட்டி பண்ணக்கூடியது இது எல்லாமே பார்க்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா மானிட்டரி பாலிசி ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோன்னா முதல்ல ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் ஐஎஸ் கவ் அந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் ரெண்டு டைப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபிஸ்கல் கான்ட்ராக்ஷன் ஓகேயா ஸோ இதில் மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசியை பொறுத்த வரை எல் லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் மணி சப்ளை எல்லாம் கவர்கள் அதில் எந்தவித சேஞ்சஸுமே நடைபெறாது ஐஎஸ் கவ் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் கவருக்கு அது மட்டும்தான் ஷிஃப்ட் ஆகும் அதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் எல்எம் கவ் இஸ் நாட் சேஞ்ச் அண்ட் தென் ஐஎஸ் கவ் ஒன்லி சேஞ்ச் ஓகேயா ஸோ அகெயின் நம்ம எதுக்கு எதுக்கு இடையில் கிராஃப் வரைய போகிறோம் இன்கமுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீசஸ் பண்ணுது இல்லைனா டேக்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் கவ் வந்து என்னாகும் ரைட் சைடு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகுது நம்ம செலவெல்லாம் அதிகப்படுத்துது இல்லைனா டேக்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னாலே அந்த டைமில் நமக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் கவ் வந்து ரைட் வேலை என்ன ஆகும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஃபஸ்
வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணக்கூடியதை வந்து என்ன ஆயிடுச்சு குறைச்சிது ஆனால் டேக்ஸஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த டைமில் வரக்கூடியது தான் ஃபிஸ்கல் கான்ட்ராக்ஷன் ஓகேயா ஸோ ஃபிஸ்கல் கான்ட்ராக்ஷனில் வந்து டேக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் பர்சனல் டேக்ஸஸ் வந்து இப்போ அதிகமாகுது அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இதிலே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மல்டிப்ளையர் டேக்ஸ் கட்ஸ் வித் என்ஹான்ஸ் பீப்புள் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஹென்ஸ் இயர் கன்சியூமர் டிமைண்ட் ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்ம பார்த்தது எக்ஸ்பேன்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஓகேயா என்ன செய்யும் டேக்ஸஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் தட் மீன்ஸ் லோயரிங் டேக்ஸஸ் லீட்ஸ் டு ஹையஸ்க் மூவ் டு த ரைட் ஓகே அதை நினைவு வச்சுக்கோங்க எப்போ டேக்ஸஸ் ரெடியூசஸ் ஆகுதோ டேக்ஸஸ் ரெடியூசஸ் ஆகுதுன்னா கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீஸஸ் ஆகுது அதே சமயம் நம்ம டேக்ஸ் கட் ஆகுது பர்சனல் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த டைமில் வந்து டேக்ஸஸ் வந்து எனக்கு இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா அந்த டைமில் அது என்ன ஆகுது எனக்கு இன் சைட் தட் மீன்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகுது இந்த லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா என்னோடய இன்கமும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ ரெண்டுமே அந்த டிகிரீஸ் ஆகுறதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்ஷன் ஓகே ஆ கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னாலே என்னது குறையிறது அப்படின்னா அர்த்தம் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னாலே என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுறது ஸோ எனக்கு கான்ட்ராக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருது லோயரிங் டேக்ஸஸில் இந்த டைமில் எனக்கு டேக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் ஆகுது டேக்ஸஸை குறைவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுது ஸோ இதில் ஐஎஸ்என் எனது இந்த இருக்கு இதில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இ ஒன் இது எல்எம் கவு மட்டும்தான் இருக்கும் ஐஎஸ் கவ் வந்து ஒன்லி ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இ ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த இருக்கு இப்போது இதிலருந்து இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஐஎஸ் ஒன் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆகுது ஐஎஸ் டூக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது எங்கே லெஃப்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகுது லெஃப்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது எனக்கு அடுத்தது கிடைக்கிது இ டூ ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு என்ன ஆகுது ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இன்கம் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இதுதான் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸோ இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் டேக்ஸஸ் ரெடியூசஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஐஎஸ் கவ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது ரைட் சைடில் மூவ் ஆகுது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நேஷ்னல் இன்கமும் நமக்கு என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸஸ் ஆகுது அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்து இப்போது டேக்ஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெடியூசஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் ஐஎஸ் கவ் வந்து லெஃப்ட் வேலில் என்ன ஆகும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேயா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் இன்கமும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மானிட்டரி பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக சப்ளை ஆஃப் மணி அதை எப்படி அவைலபிலிட்டி பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டியூரிங் ரெசஷன் ரெசஷன் மீன்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு போயிட்டுருக்கும்போது திடீர்னு சடனாக அது வந்து பிஸ்னஸ்லேருந்து கொஞ்சம் லாஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை வரும்போது சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணுது அடாப்ட்ஸ் த எக்ஸ்பேஷனரி எக்ஸ்பேன்ஷனரி பாலிசி எதுக்காகனா எக்கனாமிக் ரெக்கவரி எக்கனாமியை இன்னும் நல்லா பலப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த டைமில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ஹான்ஸ் த ஸோ அவங்க எக்கனாமிக் ரெக்கவரி பண்ணால் என்ன செய்யணும் மணியை வந்து என்ன பண்ணணும் சப்ளை பண்ணணும் அப்போ என்ஹான்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் நமக்கு என்ன ஆகுது சப்ளை ஸ்டேட் வந்து அதிகமாகுது ஸோ எப்போ வந்து மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ நமக்கு அந்த ஏ எக்ஸ்பேன்ஷனரி பாலிசி அப்படின்னாலே என்ன ஆகும் மணி சப்ளை வந்து அதிகமாகும் மணி சப்ளை அதிகமாச்சுன்னா நமக்கு அந்த டைமில் வரக்கூடியது தான் என்பது எக்ஸ்பேன்ஷனரி பாலிசி அதே இது மணி சப்ளை டிக்ரீசஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்னது கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது மணி மானிட்டரி எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஒன்றே ஒன்று தான் மானிட்டரி எக்ஸ்பேன்ஷனை பொறுத்தவரை நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் கவ் ஐஎஸ் கவில் எந்தவித சேஞ்சஸும் கிடையாது எது மட்டும்தான் மூவ் ஆக போகுது லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் மணி சப்ளை கவ் மட்டும் தான் மூவ் ஆக போகுது ஸோ இது ஒன் வேர்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் எக்ஸ்பேன்ஷனரி பாலிசியை பொறுத்தவரை என்ன ஆகும் இ மணி சப்ளை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மானிட்டரி எக்ஸ்பேன்ஷன் மணி சப்ளை குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ இப்போ எனக்கு மணி சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் இது தான் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது எல்எம் ஒன் எல்எம் ஒன் தான் இருக்கு
இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் இது தான் ஒரிஜினல் அண்டு தென் ஐ டூ செகண்ட் ஒன் அண்ட் ஐ த்ரீ தேர்ட் ஒன் ஸோ இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் கொடுத்துருக்கிறத அவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தட் இஸ் த மணி சப்ளை எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த மணி சப்ளை எக்ஸ்பென்ஸ் த எல்எம் கவ் வில் ஷிஃப்ட் டு த ரைட் ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்தது தான் ஆஸ் அ ரிசல்ட் த ஏன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ஃபால் இன் த எக்கனாமி அண்ட் த நேஷ்னல் இன்கம் வில் இன்க்ரீசஸ் நான் பார்த்தது தான் எப்போ வந்து மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது பட் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அண்டு தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐஎஸ் எல்எம் மாடல் சோஸ் த எக்ஸ்பென்ஷன் மணி சப்ளை லோயர் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்டு த ரேசஸ் இன்கம் லோயர் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்டு ரேசஸ் த இன்கம் அண்டு தென் பாருங்கள் இட் இஸ் த ஹை இன்ஃப்ளேஷன் ஏதாவது ஒரு பீரியடில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் மீன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது பணத்தோட மதிப்பு என்ன ஆயிரும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பொருளோட வேலை அதிகமாகும் அப்படின்னு அந்த டைமில் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கான்ட்ராக்டரி கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசியை வந்து கொண்டு வராங்க அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் கட்ஸ் த மணி சப்ளை த்ரூ ஓப்பன் மார்க் ஆப்ரேஷன்ஸ் விச் இன்வால்ஸ் பான்ஸை செல் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைனா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே ஓப்பன் மார்க்கெட்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க செல் பண்ணுறாங்க அதனால் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரெடியூசிங் லிக்யூடி த பேங்கிங் சிஸ்டம் ஸோ காம்பேக்ட் இன்ஃப்ளேஷன் த சென்ட்ரல் பேங்க் பூஸ் த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ஆஃப் த பேங்க் இந்த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ பேங்க் ரேஷியோ எல்லாமே பார்க்குறது யாருன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் தட் இஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி தென் ஹையர் த கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து நம்ம கெட்டக்கூடிய பேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த கேஷை இத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடியது தான் ஸோ ஆஸ் த ரிசல்ட் ஹே கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ டிக்ளைன் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் வரக்கூடியது கான்ட்ராக்ட் கிரெடிட் ஓகே ஸோ மணி சப்ளை ஸ்ட்ரிங்க் ஆச்சு தட் மீன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அதுதான் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி என்னது லிக்யூடிட்டி மானி மானிட்டரி கான்ட்ராக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகுது திட் இஸ் மூவ் டூ திஸ் லெஃப்ட் ஹேட் சிஃப்ட் இன் த எல்எம் கவ் ஸோ இது வந்து ரைட் சைடு வருது இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வருது ஓகே கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இதில் நமக்கு மானிட்டரி எக்ஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஃபிஸ்கல் எக்ஸ்பென்ஷனில் தெரிய வேண்டியது இன்கமுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு தான் ஃபிஸ்கல் எக்ஸ்பென்ஷனை பொறுத்தவரை கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்களோட டேக்ஸஸ் எல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கவ் மூவ் டு த ரைட் ஓகேயா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல என்னதுன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் டேக்ஸஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் த கவ் மூவ் டு த லெஃப்ட் ஓகேயா அகெயின் த மானிட்டரி எக்ஸ்பென்ஷன் மானிட்டரி எக்ஸ்பென்ஷர்ஸ்னால எனது மணி சப்ளை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் எனக்கு என்ன ஆகுது அதுதான் எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி ஸோ அதே இது எனக்கு மணி சப்ளை அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே இது மணி சப்ளை வந்து எனக்கு குறைய ஆரம்பிக்குது டிக்ரீஸ் மணி சப்ளை தட் மீன்ஸ் கான்ட்ராக்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன்னாலையும் குறையது தான் ஸோ ஆகும்போது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது தான் ஸோ இதை பார்க்க தான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபிகரை நினைவு வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லெட்டர்ஸ் சம்மப் வந்து எப்பவுமே ரீட் பண்ணி விட்டுருங்க ஒன் வேர்ட்ஸ் ரைட்டாக பார்த்துடலாமா பிக் ஆட் மேன் அவுட் ரெண்ட் வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி இதில் என்ன வரும் நாலாவது நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் கரெக்டாக ரெண்ட்டு வேஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் வரும் இதில் மணி இருக்குது ஸோ ஆட் மேன் அவுட் வந்து என்னது மணி அக்கார்டிங் டு ஜேஎம் கெயின்ஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பாண்ட் ப்ரைசஸ் ஆர் ரிலேட்டட் நான் ஆல்ரெடி இது கிளாஸ் வரும்போதே சொன்னேன் இன்வெஸ்ட்லி தட் மீன்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமான பாண்ட் ப்ரைசஸ் குறையும் பாண்ட் ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் அதுதான் இன்வெஸ்ட்லி கெயின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் யூர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னார் அவர் ரியல் ஃபோர்ஸஸ் எக்கனாமிக் ஃபோர்ஸஸ் மானிட்டரி ஃபோர்ஸஸ் மானிட்டரி ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னால உங்களுக்கு சந்தேகம்னா நம்ம இதில் பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க தட் மீன்ஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் த பியூர்லி மானிட்டரி ஃபினோமினன் மானிட்டரி மீன்ஸ் என்னது மணி அதுதான்